，一个人的气质里藏着他读过的书、走过的路和爱过的人。亲爱的你，欢迎来到听书阁，我是林野。喜欢节目的话，可以来 YouTube 收看我们的最新视频。今天要和大家分享的文章是：男人出轨装的再好，睡觉也会暴露五个破绽。我曾经在网上看过一个段子。男人就像一列火车，开着开着就会出轨。这句话真的让人哭笑不得。虽然是嘲讽的话，但是又特别的扎心。现代人的感情再也不像之前那样，一生只爱一个人。人们对待感情也不是一成不变的态度了。再轰轰烈烈的爱情，也会随着时间的流逝，一天天变得平淡，直至厌倦。俗话说得好，一雨是风向。一草是水流，男人如果出轨了，伪装的再好，一些细节处也会有所暴露。就像睡觉前的这五个表现，最容易让他露出马脚。女人一定要知道：一，床上和你保持距离。婚姻好不好，床上见分晓。感情好的夫妻，最亲密的时刻一定在床上。睡觉前你侬我侬，睡着后相拥而眠，睡醒时互道早安。就像美剧《欲望都市》里那句台词：“我们在床上表现如何，就表示我们生活过得如何。”而有些夫妻，明明睡在一张床上，却过成了室友的状态。你看你的视频，我打我的游戏，不过一个转身的距离，却像隔了整条银河一样，陌生而遥远。尤其当男人出轨之后，这个距离会更加明显。他不愿再靠近你一点，甚至你主动靠近，也会被他的一句。太累了，睡吧。敷衍过去，那一瞬间，你就应该明白他的真心，或许早已不在。毕竟，爱与不爱，身体最诚实。当他连触碰都变得吝啬，对你的爱也就不再慷慨。二，睡前不再谈心聊天。夫妻之间保持恩爱的秘诀是什么？帕皮强曾说，秘诀就是保持高质量的交流。在一次节目中。她也讲了和老公的相处日常。我俩不管对方工作多忙，睡前肯定会抽出半个小时来聊天，什么都聊。今天碰到什么好玩的事？家里的两只猫今天有没有干什么蠢事？有时候聊的时间更长。可见，睡前谈会儿心，聊聊天，夫妻的感情会更加亲密。但如果有一天，你的另一半突然变得没耐心，也不再像过去那样搂着你聊天说话。你就要注意，他的心思是不是已经不在你身上了？因为何炅在深夜食堂里说过一句话：“在一段关系里面，其实最重要的不是外貌，也不是面包，甚至不是忠诚与否，而是分享。当一个人不再对你分享，无话可说之时，就是他不再爱你之时。”虽然有句老话说“距离产生美”，但是现实是不接触的话，就不会产生爱。一对相爱的男女。少不了的就是近距离接触。众所周知，一段感情的发生是来源于男人的性格和女人的爱共同融合而成的，这是对于热恋中的情侣来说并没有任何问题，但是对于那些已经步入婚姻的夫妻来说是不受用的。只有依靠性和爱是远远不够的，他们要的更多的是相互包容、相互成长。无沟通、无交流的感情，就像一把无形的刀，刺向双方彼此间炽热的爱的心。当夫妻间没有了交流，他们之间的生活状态其实和一对合租舍友凑合过日子没有任何区别，双方的婚姻的本质就变了。由于建立一个家庭是需要夫妻双方共同完成的，他们需要赚钱养家，白天都在忙于工作，根本没心思想别的。唯一能够相互交心的时间就是晚上休息的时间，但是有很多人会因为白天的劳累会格外珍惜睡觉的时间，而忽略对爱人的关怀。其实睡前几分钟的聊天是能够更好的帮助对方缓解一天的劳累的，会让他感觉到自己的爱人对自己的关心。还有一部分人会认为都是老夫老妻了，睡前谈心没有必要。但是生活往往就是需要这种仪式感，偶尔一点的小情趣也会增进彼此间的感情。三，不睡觉总是玩手机。前段时间在脸书上看到一个故事，女人与丈夫结婚已经八年。感情甚笃，然而一天深夜，他起夜去喝水
，结果看到丈夫的手机不断有微信消息弹出，出于好奇，她就看了一眼。就是这一看，让她彻底傻了眼。聊天内容里居然全是丈夫与其他女人的打情骂俏。最后她说：“怪不得前段时间你不睡觉总是玩手机，很晚了都在回消息，问她是谁，只说是在处理工作。”最可笑的是，我还相信了她。我可真傻，这不禁让我想到一句话：现在人们如果出轨，手机一定是最先知道的。的确，如今人人都有手机，人人都离不开手机，所以如果男人出轨，手机是最容易暴露的。比如他忽然换了锁屏密码，或者手机经常面朝下方，睡觉时也舍不得关机，一有消息或者来电就赶紧挂断，然后找借口出去回复。有了这些表现。不用怀疑，他一定已经出轨。四，睡前在厕所待很久。知乎上有个问题：为什么男人似乎总在拉屎？其中一个高赞回答是这样说的：让男人消失在厕所里的屎大体分为两种，一种是真屎，一种是假屎，而且大多数时候是后一种。也就是说，很多时候男人待在厕所里，或许只是醉翁之意不在酒。接着上厕所的名义，避免你打扰他。就像网上那句话所言：“厕所门一关，我的世界就在与你无关。”这个时候，他就能放心的与其他女人谈情说爱，也不用担心被你发现。所以，当一个男人经常在厕所里待很久，直到你睡着才会出来，也许他已经有了坏心思，只是你不知道而已。找借口提出分房睡，经常听老人讲。夫妻分房，婚姻必亡。其实，女人在习惯了对方不在自己身边时，就会产生一种距离感。寂寞由此产生，他们就会产生想要寻找刺激的想法。人出轨的最大理由，就是得不到自己想要的关怀，因为寂寞。而且不难发现，出轨率高发年龄几乎是中年。如果想要保证夫妻不出现破碎的情况的话，不分房睡其实是最保险的。生活中。很多夫妻刚结婚的时候，甚至如胶似漆，连睡觉都舍不得分开。可时间一长，感情变淡，不少夫妻就开始分床睡，甚至分房睡。久而久之，习惯了一个人，婚姻也就走到了末路。有人就说，分床睡看似分得是床，更是两颗曾经相近的心。夫妻之间分床而眠是婚姻的大忌。因此，当你的另一半开始找出各种理由，提出和你分房睡时，一定要注意，因为这很可能就是你们婚姻破碎的前提。张爱玲曾经说过：“人总是要慢慢长大的，把这个浮躁的世界看得更清楚，看清他人伪装的真实，看清隐秘的虚假，不再相信以前自己坚信的童话。但是，你还是要相信，这个世界的美好总比黑暗多，白天总比黑夜长，快乐要多过苦难。”还有很多你之前相信的事情，现在依然值得你相信。虽然生活婚姻不易，完美更难，但我们不该从此绝望，一蹶不振。枕边的那个人变了心，我们扔掉即可。实在不舍，那也可以试着挽留，但是别无视了自己的底线。只有学会成全自己，以后的路才可以走得更顺。愿你幸福。文章到这里就结束了。如果觉得文章还不错的话，欢迎把文章分享出去。您的每一次点赞和转发，都是我们进步的动力。世界很大，让我们在听书阁一起成长。另外，听书阁现在开设了一个新栏目，听见您的声音。栏目会在每周三晚上八点，和大家分享一些听众的情感困惑。大家可以在视频下方发表您的看法和建议。林言希望大家都能怀着最大的善意发表言论。如果您想和大家分享您的情感问题，可以发送到我们的邮箱。预设我们可以将您的来信制作成视频，请放心，我们会对您的个人信息进行保密。如果我们采用了您的故事，会在发布的时候回复您。您可以查看大家的评论和建议。世界会因善良。而变得更加美好。
。一个人的气质里藏着他读过的书、走过的路和爱过的人。亲爱的你，这里是听书阁，我是主播西子。今天要和大家分享的这篇文章是：聪明的女人都有两副面孔。一起来听。聪明的女人都有两面，在男人面前很软，在男人背后很硬。前不久。江苏卫视一档综艺节目中，向太、陈岚的反差萌引起了网友的热议。大家都知道，向太是一个很强大的女人。作为香港娱乐圈的大姐大，向太帮张柏芝摆平江湖追杀，半夜去酒吧拯救被恶意围攻的梅艳芳，帮刘德华还清八位数欠债，怼人所不能怼。赚人所不能赚，一向极不好惹。可就是这样一个在外人眼里强势硬气的女人，当她给老公向华强打电话时，声音却变得超级温柔，还不忘炫耀一下儿子给自己做了蛋糕。最后挂电话时，向她那句恍若初恋情人般的甜蜜的 “love you”， 更是颠覆了大家对这个女人的想象。该强悍是强悍，该柔软是柔软，这或许就是向太经营婚姻和人生最大的秘诀。结婚多年，向太的婚姻始终稳固甜蜜。当其他娱乐大亨绯闻满天飞的时候，向华强没有被传过一次绯闻。私下被偷拍的照片里，他的身边永远站着的女人，始终都是向太。在《鲁豫有约》中。当鲁豫问向华强：“你喜欢聪明的女人，但也要漂亮，对吧？”向华强忽然坐直了身子，认真的说：“那人总会变老的，就像我们在一起三十年，她瘦瘦的时候也很漂亮，现在胖胖的也很可爱呀。”说到这里，一向严肃的向华强脸上洋溢出自豪而又宠溺的笑容。我老婆是神婆，没有她做不到的事情。交给她的事情，什么都办得好好的。现在越来越依赖她，她胖了也 OK， 越来越 OK， 完全没办法离开她。怎么办？的确，无论遇到什么事情，向太都是冲锋在前，毫不手软，仿佛是一头凌厉的雄鹰。在他看来，只要不认怂。生活就没办法撂倒你，但遇到自己的老公，他永远都化身温柔的小鸟。一起生活三十多年，无论遇到什么分歧，他都会很自然地说，每次都听他的，大部分是他对，听他的，小部分是他是我老公，我听他的。既能强悍到共担风雨，又能柔软到。春风化雨，难怪阅女无数的向华强都会心甘情愿地拜倒在向太的石榴裙下，连鲁豫都忍不住感慨：白手起家、创业成功的人很多，但像向氏夫妻一样白手起家成功后还这么恩爱的，真的很少。在心爱的男人背后，懂得外强势，在心爱的男人面前。又甘愿为夫示弱，这才是真正聪明的女人，也是人生幸福的大智慧。女人会服软，婚姻更长久。有句话说，哪怕是在恩爱的夫妻，也会有一百次想掐死对方的冲动。在琐碎的柴米油盐中，矛盾和分歧不可避免。关键是有的女人往往太过强悍，念念不忘。老婆最大来保护家庭地位，结果却尝过犹不及。我的姑妈和姑父是同班同学，相知相爱，缔结的婚姻，照理讲，是一对很让人羡慕的夫妻。但是姑妈在婚姻里却是个不会服软的女人，什么事情都喜欢争来争去，口头禅就是“这个家我说了算”。常常为一点小事闹得个你死我活。有一次，姑妈过生日，姑父往年会买个礼物给姑妈惊喜
，但是那一年，姑父因为母亲生病，心思全部在姑妈身上，完全忘了买礼物这回事儿。就是这样一件小事儿，姑妈却开始喋喋不休的抱怨。哪怕姑父已经事后弥补，发了红包道歉，姑妈仍然不依不饶，还翻出了不少陈年旧账，最后差点闹离婚。我妈妈知道这件事以后，特别感慨。妈妈认为，一段关系里，当两个人发生矛盾时，一个如果已经低了头，给了台阶下；另一个如果还不服软，还要摆谱给脸色，那这段关系就会岌岌可危。妈妈也经常会因为小事儿和爸爸争吵，但是两个人不会一直闹下去。有时候，爸爸自顾自的生闷气，僵在那里，妈妈都会主动退让一步，甚至主动帮爸爸做一碗面，缓和一下气氛。在妈妈看来，在爱的人面前服软，从来都不是一件丢人的事儿，而是在乎的表现。毕竟，婚姻不是战场，非要拼个你死我活，昂着头不肯认输，赢了道理，却输了对方的爱。半点不值，在婚姻中，适当懂得服软，才能让爱情细水长流。女人懂硬气，更能被宠爱。最近，梁洛施因为晒娃，三个儿子意外现身，越让网友唏嘘感叹了一把。梁洛施出道很早，本来星途光明，但她遇到李嘉诚之子李泽楷后，就开启了生娃模式。一心想要嫁入豪门，到最后娃儿生了三个，李泽楷还是没有娶她。相比梁洛施，另一个女人郭晶晶就非常的硬气。郭晶晶的老公霍启刚是豪门，而郭晶晶家是普通。当时郭晶晶和霍启刚在一起时，有很多流言蜚语，很多人认为郭晶晶是高攀了霍启刚。但是郭晶晶霸气的回怼：“至于吗？他是豪门，我还是冠军呢。豪门很多，冠军可没几个。”在郭晶晶眼里，婚姻不是做生意，她没有让自己低到尘埃里，而是先努力做好自己。正式退役后，郭晶晶也没有着急嫁入豪门，而是只身前往英国学习。倒是霍启刚着急了。郭晶晶去到哪里，他就抓紧跟到哪里。直到二零一二年，两人才结束八年爱情长跑，在万众瞩目下浪漫完婚。很多原本看不起郭晶晶的港媒，改口形容两人的婚姻是“跳水皇后下嫁霍启刚”。郭晶晶用自己的硬气，不但为自己赚来了荣誉和颜面，也由此获得了霍家人的尊重和认可。直到如今，郭晶晶已经和霍启刚携手走过了十多年，生育了三个娃，始终恩爱如初。每次霍启刚望向妻子的眼神，都是充满爱意的。当记者问他他最喜欢的城市，他毫不犹豫地说是河北保定，而郭晶晶就是河北保定人。和郭晶晶一起参加综艺节目。霍启刚主动先冲到车前开车门，再让老婆上车，很多网友羡慕的怒赞：“嫁人就嫁霍启刚。”梁洛施和郭晶晶的命运，之所以如此的迥异，关键区别就在于是否硬气。我如果爱你，绝不像攀援的凌霄花，借你的高枝炫耀自己。我必须是你近旁的一株木棉，作为树的形象。和你站在一起，无论男女，其实都希望彼此能够遮风挡雨。女人如果只想靠男人发达，什么事都指望男人，那迟早这个男人也会觉得心累，最终选择离开。金星就说：“女人就应该硬气些，做自己人生中的主宰。”就像郭晶晶，她哪怕嫁给了霍启刚。依然保持个性的独立自强，积极参加各类综艺，在人群中始终活得硬气。更何况，霍氏家族一直不遗余力的。
投身中国体育事业发展，而郭晶晶的实力和人气更上霍家如虎添翼。作为女人，固然需要保持柔软，成为男人的软肋，但也应该硬气到底，成为自己的铠甲，才能掌握自己的命运。柔软和强悍都是因为爱。记得曾经看过这样一段话。我们的性格应该有两面，一面柔软，以便长透凉薄，也能至真至纯；一面强悍，以便应对残酷，也能运筹帷幄。对于女人来说，学会柔软才能收获宠爱，懂得强悍才能所向披靡。如今事业得意、婚姻幸福的章子怡，在参加《妻子的浪漫旅行》节目时。谈到了他对经营婚姻和人生的看法，他觉得，婚姻有一种魔力，甘愿让人去委曲求全。这种婚姻的魔力，其实就是因为对彼此的爱，因为爱你，所以懂得宽容；因为爱你，所以懂得包容。每个人都有自己的性格，也有自己的活法。为什么明明性格强势的人，却甘愿为一个人服软？而明明柔软的人，却会变得刚强无比。说到底，都是因为爱。你为我倾尽所有，我为你所向披靡。所有的一切，都不是忍辱负重，而是心甘情愿。人世沉浮，岁月蹉跎。你若美好，便是晴天。愿每一个女人，都能柔软而不软弱，强悍而不逞强。收获幸福和宠爱，活出自己的风采。愿你眼中总有光芒，余生活成你想要的模样。今天跟你分享的文章就到这里了，感谢大家的聆听和守候。如果你喜欢听书阁的文章，欢迎点赞和订阅，与更多的朋友分享你的体会。人生的旅途，让听书阁陪伴你。我们相约明天。不见不散。